வெல்கம் டு ரோலி ஸ்டுடியோ இன்றைக்கி ரொம்ப அழகான ஒரு பெண்டன் ஹேங்கிங் டிசைன் இப்போ ரொம்ப ட்ரெண்டில் இருக்குது அந்த டிசைனை நான் உங்களுக்கு போட்டு காமிக்க போகிறேன் வாங்க பார்க்கலாம் எல்லோரும் ஈஸியாக பண்ணக்கூடிய டிசைன் ரொம்ப சீப்பாக முடிய போகுது அண்ட் லவ்லியாக இருக்க போகுது முடித்த உடனே பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ நான் ஒரு ஸ்லீவ் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சம் லாங் ஸ்லீவ் தான் இது ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஒன்று வரைஞ்சிருக்கேன் கீழே அதுக்கப்புறம் மேலே பார்த்திங்கன்னா ப்ளவுஸோட சென்டர் மார்க் பண்ணியிருக்கிறதுக்கு கீழேவும் சென்டர் பாயிண்ட்டை கரெக்டாக மார்க் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் பால் செயின்ஸ் ஸ்டோன் செயின்ஸ் பீட்ஸ் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் சைஸஸில் இது ஸ்மாலர் சைஸ் இது நெக்ஸ்ட்டு சைஸ் இது அதை விட கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் குந்தன் ஸ்டோன்ஸ் கொஞ்சம் இது வந்து தட்டை சொல்லுவோம் இல்லையா தட்டை பீடு கொஞ்சம் ட்ராப்ஸ் எனி கலர் நீங்கள் சூஸ் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒரு பேட்சும் வாங்கியிருக்கேன் கூட நான் ஸோ இந்த பேட்சை தான் நம்ம பண்டன் மாதிரி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண போகிறோம் பேட்சில் நல்லா கம் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம சென்டர் பாயிண்ட் மார்க் பண்ண சொல்லியிருந்தேன் நான் ஸ்லீவில் ஸோ இது சென்டரில் கரெக்டாக நமக்கு வரணும் பெண்டன்ட் அதுக்காக தான் மேலே கட் பண்ணுறதுக்கு மார்க் பண்ணுவாங்க ஒரு இடம் க்ளீவ் பண்ணி அதுக்கு நேராக இதை மார்க் பண்ணி ஒட்டுங்க அப்போ தான் அழகாக வரும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு செட்டு ஸ்டோன் செயின் ஒட்டியிருக்கேன் அதுக்கப்புறமா ஒரு பால் செயின் பார்டர் மாதிரி போடுறேன் ஸோ கம் பண்ணி எல்லாமே ஓட்டலாம் மேலே எல்லாமே செக்யூர் ஸ்டிச்சஸ் லாஸ்ட்டாக போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பால் செயின் போடலாம் கொஞ்சம் திக்காக இருந்தால் நல்லா இருக்கும் நான் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ரோ ஸ்டோன் கொடுத்துட்ருக்கோம் அதுலேயே ஒரு ஸ்டோன் இருந்தது நம்ம ஒரு ஸ்டோன் போட்டிருக்கோம் ஸோ ரெண்டு பால் செயின் போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ரவுண்டு வந்து ஸ்டோன் இது ரொம்ப நல்லா ஒட்டிக்கும் இது வாங்கும் போது கொஞ்சம் குவாலிட்டி ஸ்டோன்ஸாக வாங்குங்க மீட்டர் தேர்ட்டி ருப்பீஸ்னு கிடைக்கும் உங்களுக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டிலேயும் இருக்குது நீங்கள் எவ்வளோ காஸ்ட்லி வாங்குறீங்களோ அவ்வளோ குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கும் ஸோ இது வந்து ஃபைனலாக எண்டிங் லேயர் பார்த்திங்கன்னா பால் செயின் லேயர் அதுக்கப்புறம் நம்ம ரெண்டு பக்கம் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வரைஞ்சோம் ஸ்லீவ்க்கு ஸோ இது ஸ்கேல் வச்சு கரெக்டாக ஸ்ட்ரெயிட்டாக போடுங்க அதில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டோன் செயினை வந்து ஒட்டி விடுறேன் அதுக்கப்புறமா அதுக்கு மேலே பால் செயின் ஒட்டுறோம் ஸோ நம்ம பண்ண பேண்டன்ட்டுக்கும் இப்போ பண்ணுற சப்போர்ட்டிங் லைனும் மேட்ச் ஆகணும் ஸோ ஸ்டோன் செயின் ரெண்டு பக்கம் ஒட்டியாச்சு இப்போ அதுக்கு மேலே பார்டர் மாதிரி பால் செயின் ஒட்டிடலாம் ஒட்டின மாதிரி கம் போடுங்க கம் போடும்போது அந்த ஸ்டோன் இடம் மாறிடாமல் பார்த்துக்கோங்க இல்லை கொஞ்சம் ட்ரை ஆனதும் ஹாஃப் வேல பால் செயின் ஒட்டலாம் ஸ்கில்டாக இருந்தால் அப்படியே பண்ணிவிடுங்க ஈரத்தோட இல்லைனா கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணதும் பண்ணுங்கள் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் கொஞ்சம் ரோப்ஸ் கலர் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் எதுக்கு காமிக்கிறேன்னா உங்களோட சாரி கலர் எதுவோ அந்த கலருக்கு இந்த ரோப் வாங்கிக்கோங்க இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு லோடிங் ஸ்டிச் ஆரியில் போடுவாங்க அந்த மாதிரி லுக்கு கொடுக்கும் வெறும் ப்ளைன் கலர் வாங்காமல் கூட கோல்டு மிக்ஸ் பண்ணியிருக்க மாதிரி வாங்குங்க நான் பாருங்கள் த்ரீ ஃபோர் கலர்ஸ் உங்களுக்கு வச்சு காமிக்கிறேன் எல்லாமே இந்த வயலட்டுக்கு சூட் ஆகுது க்ரீன் கலரும் ரொம்ப அழகாக இருக்குது ஸோ இந்த ரோப் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த லோடிங் ஃபீல் வரும் இது வந்து எண்டு வந்து ஃபியூஸ் பண்ணிவிடுங்க எப்போவுமே ஸோ கம் பண்ணி ஒட்டியாச்சு அதுக்கப்புறமா சேம் பார்டர் ரிப்பீட் பண்ணுறோம் ஒரு ஸ்டோன் அதுக்கப்புறம் ஒரு பால் இந்த ரோப் எல்லாம் வந்து கரெக்டாக சேம் கலர் த்ரெட் வச்சு நல்லா ட்ரை ஆனதுக்கப்புறமா செக்யூர் ஸ்டிச்சஸ் கொடுங்க ஒட்டுறதோட நம்ம விட போகிறதில்ல ஸ்டோன் பால் எல்லாமே ட்ரை பண்ணதும் ஸ்டோன் பால்க்கு கோல்டன் கலர் த்ரெட்டும் அந்த ரோப்க்கு மட்டும் நீங்கள் என்ன கலர் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதே த்ரெட்டில் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ நான் ஃபோர் சைஸஸ் ஆஃப் பீட்ஸ் வச்சுருக்கேன் ரொம்ப ஸ்மால் ஒன்று அதுக்கு அடுத்த சைஸ் மீடியம் லார்ஜ் பிக் அந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா எவ்ரி த்ரீ பால்ஸ்க்கு ஒரு டாட் வைக்கிறேன் த்ரீ பால்ஸ் விட்டு ஃபோர்த்து பாலில் டாட் வரும் திருப்பி த்ரீ பால்ஸ் விட்டு ஃபோர்த்து பாலில் டாட் வரும் அந்த மாதிரி மெஷர் பண்ணி டாட்ஸ் வச்சுட்டு நான் கோக்கிற மாதிரி ஒரு ட்ராப் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு இதுதான் இதோட ஹெவினஸ்ஸையே காமிக்க போகுது ஃபஸ்ட்டு ஸ்மால் சைஸ் அதுக்கப்புறம் மீடியம் சைஸ் அதுக்கப்புறம் லார்ஜ் சைஸ் ஸோ த்ரீ பீட்ஸை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி கோக்குறோம் கோத்துட்டு அதை அப்படியே கிளாத்தோடு ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறதுல ஹேங் ஆகிற மாதிரி அப்படியே விட்டுற போகிறோம் ஸோ நம்ம அப்படியே திருப்ப முடியாதுங்கிறதுக்காக ஒரு ஸ்டாப்பர் வேணும் அந்த ஸ்டாப்பருக்கு தான் இந்த குட்டி பீட் சுகர் பீட் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ சுகர் பீடை கோத்துட்டு திருப்பி ரிவர்ஸில் பெரிய பீட் மீடியம் பீட் ஸ்மால் பீட்குள்ளே நுழைச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி
அவ்வளோதான் ஸோ எங்கே வேணுமோ அங்கே கரெக்டாக இன்சர்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக ஃபிக்ஸ் ஆகிடும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ட்ராப் ஷேக் ஆக வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் க்ளாத்லேயே ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க ஸோ இப்போ நான் பண்ணிட்டேன் ரொம்ப அழகாக இருக்குது ரெண்டு பக்கமும் அதே மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எனக்கு ஸோ நீங்கள் ஹேங்கிங் பண்ணதுக்கு அப்புறமாவும் உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா கம் பண்ணிவிட்டு கூடவே அது கரெக்டாக ப்ளேஸில் இருக்க மாதிரி ஒட்டி விட்டுக்கோங்க நம்ம இஷ்டம்தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெண்டென்ட்டுக்கு ட்ராப்ஸ் பண்ணலாம் பெண்டென்ட் ட்ராப்ஸ் வந்து கொஞ்சம் நமக்கு இதை விட லாங்காக இருக்கணும் ஸோ நான் ஒரு ஸ்மால் பீடும் மூணு மீடியம் சைஸ் பீடும் ஒரு லார்ஜ் பீடும் போட்டிருக்கேன் ஸோ இது கொஞ்சம் லாங் ஆகிடும் உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் இந்த ட்ராப் நான் ஏற்கனவே காமிச்ச மெட்டீரியல்ஸில் அந்த ட்ராப் எதுக்குனா சென்டரில் இருக்க ஸ்டோனும் இந்த ஸ்டோனும் சேம் கலரில் இருக்கிறதுனால அது ப்ரிஃபர் பண்ணேன் நான் அதே மாதிரி தான் அந்த ட்ராப்பே ஸ்டாப்பராக ஆக்ட் பண்ணோம் இங்கே ஸோ திருப்பி ரிவர்ஸில் நூல் விட்டு எடுத்துகிட்டு இதையும் தொங்குற மாதிரி இது கிளாத்தோட தைக்காதீங்க இது தொங்கினா தான் அழகாக இருக்கும் ஆக்சுவலி இது வந்து நம்ம ஸ்லீவ் மடித்து தச்சிட்டதுக்கு அப்புறமா கீழே ஹேங் ஆகும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஸோ இது லாங்காக இருக்குது நெக்ஸ்ட் இவ்வளோ லாங்காக வேண்டாம் ரிமைனிங் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டில் வரவங்களுக்கு நார்மலாக நம்ம மேலே யூஸ் பண்ண ஃபார்ம்லாம் ஸ்மால் மீடியம் பிக் மட்டும் போதும் த்ரீ ஏ த்ரீ அது கூடவும் இதே மாதிரி ட்ராப்ஸ் போட்டுடலாம் ஸோ இன்னொரு சைடும் அதே மாதிரி பண்ணி முடிச்சிட்டேன் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான பெண்டன்ட் ரொம்ப ஈஸியாக செலவே இல்லாமல் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ நம்ம எப்போவும் பண்ணுற வேலை ஸோ ஸ்லீவ் லாங் ஸ்லீவ்னாலே ஃபுல்லாக அதில் ஃபில்லிங்ஸ் இருந்தால் தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி டாட் வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் ஈவனாக இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கலாம் அப்புறம் கம் பண்ணிவிட்டு குந்தன் ஸ்டோன் ஒன்று கோல்டன் கலரே ஓட்டுறேன் நான் கட் ஸ்டோன்ஸ் கிடையாது நார்மல் அந்த கிளாஸி ஸ்டோன் தான் இது சுற்றி நீங்கள் ஜர்தோசி பண்ணுறதுனாலும் பண்ணலாம் இல்லை பால் செயினியே இதை சுற்றி பார்டர் மாதிரியும் பண்ணலாம் ஸோ எதுவுமே நான் பண்ணாமல் ஏன்னா கீழே நம்ம ஹெவி பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸ்லீவ் எண்டில் ஸோ இதில் வந்து ஒரு அந்த ஃப்ளாட் பீட் ஒன்றும் குந்தன் ஸ்டோன் ஒன்றும் மட்டும்தான் நான் ஒட்டியிருக்கேன் இது ஃபினிஷ்டு லுக் நீங்கள் இன்னும் ப்ளவுஸில் கூடவே இந்த செக்டெல்லாம் போட்டு அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணுற டிசைன்ஸ் வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் பட் இந்த பென்னண்டோட அழகு தெரியாமல் போயிடும் அதனால் நான் இந்த மாடல் ப்ரிஃபர் பண்ணியிருக்கேன் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ரொம்ப அழகாக இருக்குது பாருங்கள் எக்ஸலண்ட்டாக இருக்குது ஹெவி ஆகிடுச்சு ப்ளவுஸ் ஆரி ஒர்க் பண்ணி வாங்கின மாதிரியே இருக்குது இது ரொம்ப அழகாக சீரீஸில் ட்ராப்ஸ் அமைஞ்சிருக்கு ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது உங்களோட நியூ சாரீஸ் ஓல்டு சாரீஸ் எதுக்குனாலும் இந்த டிசைனை நீங்கள் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்கும் செக்யூர் ஸ்டிச்சஸ் போட்டுடுங்க ஸோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணி ஷேரும் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோஸ் பாய் பாய